为什么当律师三管齐下，治疗孩子不爱吃饭、不长个的龙母壮骨颗粒，邀请您收看《女士的法则》。点翠奇迹精华，邀您观看《女士的法则》。哎，小慧啊，你们公司是在章鱼街吗？是啊，你在我这附近啊？哦，是，我今天开车过来办事儿，不小心把花坛给撞了。我这也不太懂，我现在在修理厂呢。我那天你说你们公司就在这附近，你要是有空的话，就过来帮我看一下呗。哦，方便方便。哎，我我我马上过来啊。哎，你人没事吧？啊？啊，人没事，那我把地址发你。哦，行行行，呃，没事就好啊。我以为唐主任给我们多了不起的案子，就这，这么鸡毛蒜皮点事儿。不过你刚才是真厉害，既然管人家要百分之三十的律师费，还有啊，刚才谢谢你，特别爽。这个案子是唐主任安排下来的，不好推。嗯，但既然我们决定接了的话，那我们就必须。来，你再帮我想想，怎么证明这个包是假包？假包证明，这上哪儿找啊？是啊，国内第三方鉴定机构的鉴定书法律是不会认的，原厂的国内代理又会拒绝做鉴定，这个我就最不理解了。哎，你说有假货，不是损害他们自己的品牌利益吗？那为什么拒绝鉴定啊？因为原厂的国内代理是不会承认市场上有如此等级的仿真品。嗯，手表如果坏了，可以拿去维修，换电池。奢侈品的话，我知道了，送修。送修，把包送去修，可以啊啊！刘芳，现在这个案子要不要一起来？我手里还有很多其他资料没完成，我现在呢就做好你们的金牌辅助，我帮你找一下其他的律师啊。许律师有事情找我帮忙啊！给你泡的咖啡。哎，客气了，爽爽吧
不知道宋律师最近忙不忙啊？忙倒是有点忙，但是许律师有什么事可以咨询。建不建议帮个忙？不建议。真的？真的。这个案子你看一下。啊。我估计这种案子十有八九都是庭外调解。宋律师呢，又是一个调解小能手，所以我觉得你再合适不过。假一赔十，你确定啊？当然了。考我？这可是我专业啊！虽然商家普遍会有假一赔十的承诺，但是实际赔付还是会依照《消费者权益保护法》来进行赔付，最多三倍。虽然《消费者权益法》是三倍赔偿，但是商家的假一赔十是商家单方面的承诺。对商家呢是发生效力的，所以司法实践中也是认可的。但是，他只是个个人代购，并不是商户，所以赔付能力相当有限。不过呢，许律师既然有这种诉求，那么我就有无数种办法可以解决。没想到啊，这一点我倒是没想到。宋律师还是挺有见地的。哎，许律师过奖了。其实我这个人呢，还是有。刘芳，把那个店铺地址发给我。慢一点，慢一点。哎呀，这孩子回家那天就上厕所，上厕所，这边。慢点，慢点，先知道点。好了，好了，哎，我进去，那个拐的路啊。这房子租的是不是小了一点啊？啊，还好吧，就我们三个人，可以的。哦，你做好了吗？投资的钱下个月就能出来一部分。现在也没有那么着急了。题我一直想问你，嗯，说吧。你是什么时候知道的？什么什么时候知道的？那孩子今年几岁了？我就知道多久。本来是想告诉你。怕给你增加烦恼，没有必要因为这件事让大家面子上都过不去。不管怎么样，这件事在静海让人知道了，还是影响很不好的。你们的面子就那么重要？你的不也一样吗？就像洋洋说的。万一面子，很多事情，你不是也没跟我说吗？其实这件事儿，真正受伤的人是我。可就因为陈文光出事了，所有人都打电话问我，说我为什么不尽妻子的义务？可是他什么时候尽过丈夫的责任？我为什么要为他分担这些呢？不过现在，一切都过去了，我也挺好的，你也一样，把自己照顾好。嗯。佩然还要去东北吗？要去的，那是他的工作。又是工作，工作是做不完的，工作哪儿哪儿都有，但是家不是哪儿哪儿都在。劝劝他吧，反正
，反正投资的钱也出来了，压力也没那么大了。我是真担心你，别走我的老路。手续都办完了，明天啊拿着这个单子直接过来提车就行了啊！哎，谢谢你啊，师哥，我对这方面一窍不通的，耽误你时间了吧？哎呀，咱们什么关系啊？还这么客气？那我请你吃饭吧，以示感谢。哎呀，吃饭就总是要吃饭的呀，走吧。哎呀。是吧？哎，哎，你这算是破坏证据吧？大不了赔他们一个。你好，你好，我这个包坏了，能帮我修一下吗？好的。不好意思啊，这包我们修不了。为什么呀？这包不保真。谢谢。妈，啊？怎么啦？脚疼啊？开门啦？腿有问题吗？我我，哎，我来情况。哎，你关门干嘛呀？什么情况啊？就，你有卫生巾吗？你成人了，妈，你快点给我拿。嘿，哎呀，有这都没有啊？给，我还以为你这个年纪都不用。怎么说话呢？用不用我教你啊？这都什么年代了，我能连怎么用这个都不知道。哎，哎呀，成人了！你把那个……哎，我知道。嗯，行了，知道，什么都知道。嗯，好久没来这儿，真没想到啊。这家餐厅竟然还开着，现在都干成连锁了，北城、东城都有。师哥，哎，你记不记得那会儿，咱们要想吃上这一口，那都得集资呢。哎呀，谁叫那时候穷了啊！哎，这还是原来的老板吗？老板都多大岁数了？上次来的时候我问了，老板两年前去世了，现在是他三个闺女在经营。哎，你快尝尝。看看还是不是当年那个味儿啊？嗯，不错，真的有点回忆当年的感觉。<笑>上回你说你们公司承办一些展会什么的，是啊，就是帮一些公司做发布会、展览活动什么的，都是一些琐事。那房地产开盘的活动你们能接吗？接啊。前几天我们还做了一场呢。不好意思，我接个电话。喂，喂，你在哪儿呢？什么时候能回来呀、啊？咱家洋洋成人了，我想弄一个小仪式给他庆祝一下。哦。我这儿正好有一个聚会，我这才刚坐下来呢。要不这样，你们先庆祝着，我争取早点回来，啊。啊，行吧，尽快啊。
好意思啊。有事儿啊？啊，没事没事。来，你赶紧吃。等开庭时间出来了，我会提前告诉你们。谢谢王律师，有什么事呢？我希望我们能够及时沟通。王律师，留步，谢谢。慢走，小张，小，谁看见小张了？啊，您有什么事跟我说就行。啊，来，陈哥，把这文件拿去扫描，留档给我。好嘞，黄主任。井上雄彦调查的怎么样了？哦，正好。井上雄彦原名陆井然，我通过平台要到了他的社交账号，是个小鲜肉呢。他现在在澳大利亚上大学，上周回国了。那正好可以约他出来聊一聊啊。好，他名下资产呢？这就厉害了，没有注册公司，不是公司董事，也不是高级管理人员，啥也不是。那就麻烦了，他最好是一个隐藏的超级深的富二代，不然我们不就白忙活了？祝贺你长大了，谢谢妈妈。嗯，这个也挺知足的哈，我们家洋洋，承认你的礼物就是这一桌子薯条，还有你的炸鸡，不然呢？你平常最不想我干什么，我就想干什么。嘿，最不想你干什么就干什么。特权只限于今天，我也没奢望过天天。不过，等我十八岁以后，我想干什么就干什么，想吃什么就吃什么。来来来，最大的啊，吃什么就吃什么。到那个年龄，你没准就不想吃这些东西了。不可能，<笑>我爸呢？他怎么不回来、嗯？爸爸说要晚点回来，吃你的吧。妈，嗯，不是我说你，你就没点危机感？什么危机感？妈，你不觉得我爸依旧风华正茂吗？什么意思啊？你是觉得妈妈我未老先衰啊？没有，妈，你就是个大美人儿。但是啊，男人和女人是不一样的，女人容易显老，特别是你这个年纪。显老，这跟哪儿学的这些？不管是从哪儿学的，关键是它是真理啊。妈，我觉得你这一年老了不少，你应该学学外婆，好好保养一下。我们班王小妍她妈前几天来接她，我看她拉了一个大双眼皮。嗯，你呀、啊，在学校里注意力都放在这些地方，不好好读书。我这不是为了你操心吗？你要是多注意一下，说不定我爸就不去东北了。你爸爸去东北那是他的职业规划。小心，他爱上江山，不爱你这个美人。吃你的吧，陆同学。你的代理律师呢？就我一个人，没有律师啊。我的委托人赵森先生日前通过正品购委托了井上雄彦，也就是您本人，购买了一只芬尼尼的包。您收取了两万八千元的人民币，并将商品从澳洲邮寄给他，是这样吗？对，是这样的。赵先生的包因为一周之前轻微的损毁，拿到了正品店去维修，却遭到了拒绝。原因是因为你销售的包不是正品，我没有录音为证。不好意思，啊，这包我们修不了，这包。保证。我不知道这个是假包，澳洲这个销售给我保证过，这个是正品
。那个是你跟销售之间的问题，我们现在聊的是你和赵森先生之间的买卖合同。是这样的，你这件事可大可小，往大了说，我们可以说成走私。但是我不想把事情闹大。陆先生，你应该还是个学生对吧？如果我们提起诉讼，将会限制你出境，到时候对你影响太大了。你们有什么条件？你在平台上承诺假意赔时，我方当事人要求你履行赔偿责任。如果你能够立即支付的话，我方是不会起诉的。我还是个学生，没有那么多钱。你每个包的利润大概是百分之十到百分之十五之间。以一年卖十五个包计算的话，每年大概有三到四万的收入，这还不包括你在其他的平台经营其他的代购业务。所以，我在平台上赚的钱都在我妈那。我真的拿不出那么多钱，没有钱不代表做错了事情不需要承担责任。我建议你回去跟父母商量一下，最好帮你请律师代理，因为我们都想和平解决这件事情。等我考虑一下，等我想好了再回复你们吧。这个陆景然，应该不是个富二代。冒充富二代？你没看到这个地址啊？他应该是想让自己的包好卖一些，就给自己包装了一个富二代的人设。啊，果然，什么事情都逃不过许律师的法眼。害怕了？我害怕什么？我又没有秘密。嗯，来吧。鉴于二位是第一次合作，这是刘芳给二位准备的玫瑰茶咖，尝一下。谢谢了。怎么样，是不是有浓浓的玫瑰清香，像极了爱情的味道？玫瑰就玫瑰，爱什么爱情？怎么了？今天又是哪个前男友结婚，值得你借起小丑啊？我可不是你，我是感情动物。嗯，动物。一杯威士忌，谢谢。哎，我就找个理由跟你拒绝都不行啊！我就纳闷儿了，我的一个个前男友，怎么都要结婚了？太不爽了，太受伤，太失落了。那今天的失落值几杯啊，吴大小姐？你少废话了，喝就完了。姐妈，今天你再陪我拆个盲盒。禽兽，毒蛇。最近公司挺忙的哈、啊，哎呀，就是办点交接的事儿。还有啊，我去东北的话，还有很多材料要准备一下。累不累啊？我给你按摩按摩。嗯。哎呀呀，不用不用。最近这段时间啊，你也辛苦了，反倒是我都没有时间照顾洋洋。嗯，那倒没事儿。哎呀，之前一直都忙，洋洋心里是怪我的。你俩和好了？早和好了，小孩子嘛
，来得快去得快。哎呀，嗯、你喷了多少香水啊？香水瓶子打翻了。哎呀，你平时本来就容易失眠，回头再熏着你，就睡不着觉了。哎，你先赶紧睡啊，我把这点看完再说。呃、哎，记得上好闹钟，明、哦、天早上还要送娘呢。这一大早啊，就跟打仗一样，真是要了命。马上回来，回来不能有酒。好 ，OK，OK，OK。姐们，这些人可都是我从通讯录五千人里精挑细选出来的，谁来谁赚。走，跟我试试。既然你的这些盲盒们都来了，那我一会儿可就走了。别呀，你留下来陪陪我。我靠，隐藏过来了，叶医生。叶医生，你来真是太给面了，快过来，过来，过来！今天酒我请了啊，你就少喝点。对，不错呀、啊，摘了眼镜能更帅。不疼了？啊，疼！走走走，啊，大夫。你们谁是病人？我。啊，那不是病人的，请外面稍等一下。嗯，好。请坐。你们走了，嗯，没问题，答应你。但是，你得帮我个忙。这是我好姐妹许杰，她可是个大律师。今天，你负责陪好她，怎么样？不许走啊！坐。不许走。走，我们去丢飞镖。没想到你是律师，专业性很强的工作。你们医生也很了不起啊，救死扶伤吗？律师跟医生都一样，每天面对的都是大大小小的麻烦。麻烦解决了，也会很有成就感。睡了吗？显然没有。陈大律师又有业务要骚扰我、啊，嗯，我就是想跟你说，那天你问我的问题，我说的是违心的话，我是做不到我自己说的，可以面对残忍的真相，这很正常，这就是人性啊，要不然怎么会有麻醉剂这种东西啊？你说的对，如果。你来面对残忍的真相，你会选择逃避，还是接受？我会选择对我最有利的。好吧，好吧。什么麻醉剂啊？有一个朋友，经历了一些不好的事情。叶医生，如果是你的话，残忍的真相和美好的假象，你会怎么选？如果是我的话，我会尽量选择真相带来的经验和美好留下的记忆。家早啊，许大律师，你亲我一下，我给你个惊喜。这什么呀
美丽的坚果、啊，特别为你准备的，还挺用心的。那是，我现在真的太喜欢做。做。怎么说呀？可以跟喜欢的人在一起做喜欢的事情，二者合一，我太喜欢。嗯，你可真是个容易满足的宝宝。容易满足是人类的优良美，但这并不妨碍我有更高的追求。更高的追求是什么呢？更高的追求就是一点一点的追赶上你的进度，然后再慢慢的超越你，随之提升我的家庭地位。祝你美梦成真。我也希望我美梦成真这就是陆景然家啊，嗯，地址显示的就是这里的。哟，他真是个富二代，也隐藏的太深了吧？先去看看吧。六十七，六十八。哎，呃，你好，我想问一下，这里是陆景然家吗？是啊，你们有什么事儿吗？哦，陆景然在家吗？我们有事找他。哦，然然不在家，你们是？啊，我们是律师。哎，啊，我们是澳大利亚大学校友会的，啊，呃、啊，我们毕业很久了，但是会不定期的关照一下在校生，看看有没有需要我们帮忙的地方。哦，哎呦，那欢迎欢迎！哎，大家招呼客人，好，你们请，你们请，你们请啊，快请进，请进来。哎，谢谢。哎，我和你们讲啊，我孙子的学习呀、啊，真的是很努力。哎，他从小学习就好，他还得过那个什么，外国哦，外国大学的本科奖学金呢。然后他说毕了业以后呢，他还想读研究生。然后研究生期间的学费啊、生活费啊，他都要自己去挣。我和他爷爷呢，倒是希望他好好学习，多读些书。但是，哎呀，我们就是担心他，就是担心他太辛苦了。将来他要是毕了业。能找份体面的工作就好了，这个你们二老放心，小鹿的专业选的非常好，毕了业肯定能赚大钱，让你们二老享福。那就好，那就好，谢谢。现在这个情况，小鹿应该是很难拿出这二十八万。我让刘芳明天联系一下赵森吧，我们换个和解方案。原本有风险的高额代理，现在要空欢喜一场哦。先回律所。哎，别别别！难得一起出来办案，这个时候不一起吃个饭，对不起老天给的机会。走，我请客，你去吧，我要回去工作。两位律师好，又见面了，请坐。赵先生，那我们就长话短说了。嗯我们调查了井上雄彦，他的原名叫陆景然。根据我们对对方家庭情况的调查呢，我们认为，对方不具备偿付十倍购保款的能力。但我们也跟对方初步沟通过了，对方愿意偿还你两万八，再额外支付一万，只是需要分期支付而已。不是啊，你上次不是这样说的呀？啊，赵先生是这样的。因为我们需要根据实际情况制定对您最有利的方案，但现在入警然的条件明显没有能力支付十倍赔偿。如果我们提起诉讼的话，法院也不会判的比现在多，而且极有可能延长赔款期。我们还是希望能够尽快的拿回这笔钱。不行，必须按上次说的来。你们是我的律师，就应该好好帮我。我花钱买一堆气手，对方哭个穷，这事就了了。这是什么玩意儿啊？还有没有地方说理了？你跟人家律师生什么气啊？我说事实，我花钱让他们帮我解决问题，我提我的要求怎么不对了？这事儿你们自己看着解决吧。对不起啊，两位律师。啊，没事儿，其实也挺常见的。
许律师、宋律师，对不起啊，刚才在你们办公室实在是很失礼。没事儿，也挺常见的。赵森的钱真的拿回来吗？我们不能做绝对的承诺，但是可能性很大。那就好，赵森挣钱不容易，能追回他的损失就行。你们两个今天来之前是不是吵架了？嗯，我们最近因为这件事儿分歧比较多，他总觉得我在怪他，其实我也只是着急，怕他的钱拿不回来。我有好几个朋友，以前都被代购骗过，对方一旦拉黑他们，这事就没有办法了，只能自认倒霉。以后碰上这种事啊，推荐他们找许律师。不过这次也是多亏了有你们，我们大学毕业不久，挣钱不容易，他还借了一些借贷平台的钱，才凑齐了这笔钱。我知道的时候都快被他气死了。这确实挺理智的，但是我也能理解他想给你送礼物的心思，毕竟男生嘛。总是想把最好的给自己女朋友。可是我不需要啊，我从来都不喜欢奢侈品，而且就算我喜欢的话，我也可以自己买的。你之前是不是说过什么让他误解你的意思了呢？嗯，我是说起过几回，朋友收到礼物很开心，可是他们喜欢的东西又不是我喜欢的。我的重点是想让他对我的喜好上点心而已，而不是买包啊。有的时候啊，直接提出要求，对我们男生来说可能会轻松很多。可是要来的和花心思准备的怎么能一样呢？两个人在一起不能总等着另一方给出标准答案吧？看起来宋律师好像比琪琪更了解她的男朋友。你先别劝他了，不如让宋律师试试，可能你们同性之间更了解彼此的想法。那就多谢两位律师了，我先走了。谢谢徐律师，谢谢宋律师，麻烦宋律师了。陈律师。陈律师在酒吧也能入定啊？不好意思，刚才没听到。今天做心理医生，我可要正式收费了。嗯，说说吧。和老公有矛盾？你好像在偷窥我的生活。我并没有兴趣偷窥你。昨天，女儿问我，是不是绝亲了？哎，我看今天你们老吗？真的，他真的这么说啊？<笑>这个熊孩子啊，有我当年风范。能不能认真点、啊？我是认真的，不过上天在造物的时候呢，并没有考虑过完美。自己的事情只有自己知道。啊，不对，现在多了一个，我知道了。还是那句话，轻松一点。我老公要调去东北的事情，我觉得多或少。都跟我自己的状态有关。你发现什么了？都没有，只是感觉。去多久？一年，或者更久吧。你既然担心他去，为什么要同意呢？这个机会对于他来说非常的重要，非常重要。换做是你，你会怎么做？正面同意
反面不同意，不同意。依靠硬币来做决定，那只是一半一半的想法呀、啊。概率学表明，一半的几率其实是唬人的。不过在抛之前呢，心里就应该已经有答案。这件事情我不想强求。OK， 那就随缘吧。也许他去了。才发现更加离不开你呢。小冉，你回来了？怎么了？你喝酒了？哦。哎哎，来来，我来我来我来，我来来，慢点慢点啊。来，来捏个脚。我跟同事想去你家。哎呀，我一直在家里等你回来呢啊！来，慢点。等我。哎呀，其实你不用等我的，你可以先睡。小礼物，今天如果正好看到了，我猜你一定会喜欢。我记得上回送你礼物，应该是很久以前的事儿了。青稞，墨镜，黑暗，沾染深邃的蓝。好看吗？好看。只有很久了。小然，我知道你最近压力很大，所以当着你的面儿，我都不敢提爸的事儿，就怕你难过。丽然，这段时间。我心里挺害怕的，怕什么？我害怕你去东北失忆，因为这个家里的烦心事太多，压得你透不过气。我真是，我老了，嫌弃我了。不愿意跟我在一起。行行行，哎呀，你都在胡想些什么呢？啊，我去东北那就是为了工作，就是为了赚钱。再说了，谁不老啊？你看我也老了，哎，我都有白头发了。行了，你在我心目当中啊，你永远是我的小公主啊。好了，别多想啊。小礼物喜欢吗？世界。